Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Vinícius e hoje pessoal, eu tô trazendo mais uma vídeo aula aqui, acompanhando nessa série que a gente tá trazendo aqui pro, pro nosso canal, né pessoal? Hoje a gente vai trabalhar com, com a página home, certo? Vocês já vão entender melhor, né? Eu vou estar tá entrando aqui na tela do meu computador e pessoal, eu queria falar algumas coisas para vocês antes, certo? É... Primeiro que eu tô com uma, uma iluminação aqui caseira, né? Eu coloquei aqui, se vocês só para vocês terem uma ideia aí, ó. Aí eu não sei se eu deixar assim, com muito brilho, ou se eu deixo... Né, eu vou deixar assim, por enquanto. Pessoal, é... Tô trazendo aqui o conteúdo do jeito que eu consigo, né? Com as ferramentas que eu tenho. Eu quero passar o meu conteúdo para vocês, um... Uma... Algumas, algumas informações... Algumas informações que eu sei, né? Sobre o assunto. E é, eu espero que vocês gostem, pessoal. Se gostarem, já deixa aquele like. Não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar toda essa série. Né? E muito mais conteúdo que eu trago aqui no canal para vocês. Pessoal, vamos lá para a tela do meu computador. Vejo vocês lá. Pessoal, aqui na tela do meu computador já. Né? A gente já está aqui na... Onde a gente parou. Que foi cabeçalho e rodapé. É... Eu acho que ficou bem da hora. Né? Pelo o nicho que a gente está trazendo. Vamos entrar aqui na, no painel. Para acessar, pessoal, o domínio no WordPress, vocês vão colocar o domínio barra wp traço admin, certo? Já vai direto para o painel. Vai pedir usuário e senha. Deixa eu só colocar o meu, meu e-mail e minha senha aqui. Só um minuto. Já entrei aqui. É... Bom, pessoal, eu vou precisar que vocês tenham duas coisas aí prontas, né, que eu não preciso passar para vocês. É, vamos lá, vamos entrar aqui, gerador de texto. Que é basicamente o que que eu preciso? Que vocês tenham um post pronto, já tem um, um post pronto, né, e tenham a página home feita, criada já, certo? Vamos vir aqui. Aqui, já girou. Pode ser um texto normal, pessoal. É só para gente... Eu vou pegar uma imagem aqui da Marvel. Pode ser qualquer uma também. É, eu vou escolher qualquer uma, mas depois eu vou, eu vou ensinar vocês como é que vocês pegam a imagem também. Não, vou pegar essa mesmo. Dois mil anos depois. Pessoal, aqui a gente vai criar o nosso post, certo? Vamos adicionar um novo. Vamos colocar aqui é, novos, novos filmes da Marvel. Vamos vir no texto. Copia o texto. Jo Oxê. Joga aqui dentro. É só para só para ter uma é só para a gente ter pessoal um post lá de de projeto assim para a gente entender melhor como é que vai funcionar o nosso layout da home certo vamos vir aqui adicionar uma mídia e pegar a imagem que a gente baixou vamos inserir ela no post aqui pessoal eu vou só mas na real vocês nem precisam fazer isso que é só tá, tá só de enfeite mais à frente eu vou mostrar para vocês. Selecionem uma categoria e publiquem. Feito isso, pessoal, a gente, a gente já tem o nosso primeiro post, certo? Vamos vir agora nas páginas. Vamos vir na Home, certo? A Home é a única que está com o Elementor. Vamos editar com o Elementor. Aqui não tem muito segredo, pessoal. É como eu falei. É, a decoração, a estrutura do site vai ser por conta de vocês. A minha estrutura né, é, a, é a maneira que eu geralmente uso nos meus blogs. A prova, né, que apesar que não depende disso, também não depende de estrutura bem feita. Mas sim, depende de um site bem feito, que seja rápido e que as pessoas né, tenham acesso a ele. Eu quero, eu quero passar para vocês porque eu quero que vocês também façam um trabalho bem feito. Certo? Aqui na Home, pessoal, vocês podem ver que ele está com esse título aqui, ó, Home, 
né? Ele já puxa da página lá do, do painel. Deixa eu só fechar essa barra aqui. Vocês vão vir aqui em configurações. É, e tem essa opção aqui, ó. Esconder título. Vocês vão só apertar aqui e pronto. Ele já escondeu. Pode ver que aqui ele já está com aquela... Com as sombras. Vamos adicionar o primeiro layout aqui, pessoal. O primeiro widget da gente aqui do elemento. Como é que vai funcionar? Geralmente, pessoal, um blog, ele vem com uma coluna, certo? De início, né? De, de topo de página. Que seria o quê? Para apresentar todas as categorias que ele tem. Ou seja, vamos criar um aqui. É, vamos colocar um, um slide. Vocês podem ver como é que tá ficando, pessoal, aqui, ó. Certo? Na real, eu vou deixar só um por enquanto, só um slide. Para ele não ficar mudando, mudando, mudando. É... Isso aqui é a altura dele. Pode deixar em 400. É o padrão, pessoal. Isso aqui é padrão, certo? Eu não sei. Deixa eu ver. Não, não é. Tem uma, tem uma opção aqui. Ah, é aqui. É só vocês virem na coluna, tem a opção do, do slide, que é o, o lápis aqui azulzinho, e tem a coluna que é esse cinzinho aqui, vocês clicam na coluna vem avançado e libera o padding aqui aí ele ajusta com a tela toda aqui ó certo caso vocês também não queiram isso pessoal, é só vir aqui ó, em, em direita vamos jogar 70 70 viu que ele já deu uma jogada pro lado já Geralmente eu, consigo, eu costumo deixar assim. Vamos vir agora em duas colunas. Isso aqui é a estrutura. Seria de que? Posts de um lado e aqui um resumo do outro. Seria mais basicamente um sobre nós, categorias, posts recentes, certo? Vamos fazer a estrutura aqui. 30. Obviamente aqui fica com 70. Aqui, aqui é bem simples. Vamos jogar o que? Nossos posts. Certo? Aqui pode ver que ele já puxou o post, pessoal. Só que tá feio, tá, tá aquela... A gente não vai deixar assim, né? Isso é, é um pouco óbvio. Vamos vir aqui em skin. No lugar de classic. Vamos ver cards. Aqui ele não tá aparecendo a imagem. Deixa eu... Ah! Deixa eu só eu... Eu não vou nem voltar aqui. Eu vou abrir em outra aba. Vamos vir em posts. E aqui nos posts, pessoal. Vamos vir aqui. Eu esqueci. Eu botei a imagem, mas nunca não coloquei aqui. Ó. Imagem destacada. Essa imagem é a que fica de início na página. Certo? É... Atualiza. Vamos atualizar aqui só para ela. E atualizar a página. Aí, ó, já apareceu já, certo? Vamos voltar aqui. E aqui, pessoal, aqui é bem simples. Quantas colunas a gente precisa? É legal que sejam apenas duas, duas colunas, certo? Uma aqui, outra aqui. O tamanho não fica ruim, pessoal. Não fica ruim de jeito nenhum. Dá para ver muito bem aqui. É... Posts por página. Aqui seria basicamente um exemplo. Vocês estão tão vindo aqui tudo, 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 descendo, descendo. Só conseguiram ver seis posts. Pronto, esse é o limite. A próxima página, mais seis. A próxima página, mais seis. Eu costumo deixar em dez, certo? É... Esse... Mas, sorry. Ah, é... Ele, ele... Esse mas, sorry aqui, ele amplia a imagem. Vamos deixar completo. Porque aí, ele, viu pessoal, que ele, ele deixa a imagem com qualidade melhor. Ou seja, é como se fosse um thumbnail, basicamente. Ele baixa a resolução, baixa a, ima a, a qualidade da imagem também. Vamos vir aqui em... Deixa eu ver, título. Título tá legal. Título, vou deixar um H2. Dá uma aumentada nessa letra. É... Aqui. Deixa eu ver, 20... Isso aqui, pessoal, é a quantidade de palavras que vai ter na descrição, 
na descrição de cada post. Read more. Vamos colocar aqui, leia, leia mais. Ou saiba mais sobre. Né? Vai, vai de vocês aí. Vocês é a, a, a criatividade de vocês, pessoal, é quem vai mandar aí, certo? É, bad. Bad, pessoal, é essa categoria aqui. É interessante que tenha, porque... É, é legal o pessoal ver, um exemplo, às vezes, às vezes vocês vão estar falando de, de filmes de super-heróis. Aí tem duas categorias, super-heróis e filmes. Aí para o pessoal saber que categoria é, de qualquer maneira, pessoal, assim, é interessante deixar, né, até para o AdSense mesmo que ele está passando, né, fica mais fácil dele, dele identificar o post. A BED seria as categorias, aqui é o avatar, certo? Pessoal, algo que a gente não fez ainda, mas também é, é prático também. Viu que aqui ele tem um espaçamento maior do que aqui. É só a gente vir aqui ó, nessa seção. Avançado. Tirar o padding dela. E jogar 70 na direita e 70 na esquerda. Ué, deixa eu só ver uma, uma coisa. Ah, já achei, já achei o problema já aqui, pessoal. É porque aqui a gente editou a, a coluna, não a seção. É que aqui, aqui tem, tem, é o seguinte. Tem o widget, né, que aqui é o slide. Você pode editar. Tem a coluna, que você pode editar. E tem a seção, que é um todo. Que você também pode editar. Vamos ver se vai funcionar, se vai funcionar o seguinte. Eu abri aqui sem querer. Deixa eu ver se ele vai. Não, ele não vai jogar. Vamos fazer o seguinte então. Vamos deixar de que tava. Vamos deixar do jeito que tava. E aqui. A gente vem nessa coluna. É, 70. E nessa. 70 Agora sim, ó Viu que ficou Ficou mais arrumado A gente não vai deixar assim, pessoal Vamos arrumar isso aqui Vamos adicionar um, um novo aqui em cima Certo, vamos colocar Fazer o seguinte Aqui eu vou só adicionar uma, um pé de inferior E um pé de superior De 50 é, aqui eu vou criar uma coluna Na verdade nem precisa Não, nem precisa, nem precisa. Como, eu já adicionei, como eu já adicionei espaçamento Aqui eu vou vir só Com o título E eu acho que até que tá, tem, tá muito espaço 30 Acho que 30 tá legal Não, 50 50 é melhor Aqui, aqui, aqui dá, pra, dá pra gente colocar Fazer o seguinte também, pessoal. Vamos vir aqui em divisor. Coloquem aqui para a esquerda. Deixem com 30. Isso aqui também é gosto, pessoal. Aqui vai de vocês. É como eu é, é estou falando. Aqui eu estou montando a, o, o meu blog. Né, para vocês. Se vocês quiserem fazer igual também. Tanto faz. Inferior. Deixa eu ver se ele aqui puxou. Eu vou deixar com 10. E aqui, nesse título, eu vou fazer o seguinte. É, artigos. Artigos recentes. Certo? Vamos vir em estilo. Deixar o padrão da gente, que é esse preto. A fonte. Vocês já sabem qual é. Poppins. Deixa eu ver como é que tá ficando. Vamos ver como é que tá ficando. Artigos recentes. Aqui tem uns posts. Um slide. Desce, desce, desce. Interessante. Aqui, pessoal. É porque aquele aqui aqui vai mostrar a imagem. Deixa eu ver aqui. Era isso aqui que eu queria. Aqui. 
Pessoal, o AdSense ele está com uma nova política que é o seguinte: em cada post tem que ter o autor, a data e a quantidade de comentários que o artigo tem, certo? Não adianta mais vocês colocarem só a data e o comentário ou então só a quantidade de comentários, certo? É interessante que tem essas informações. É basicamente obrigado, é política do AdSense. É, vamos ver aqui. Tá legal. Hum, certo, aqui desse lado agora. Copiar. A gente cola aqui. Isso aqui, copia, cola. Um sobre nós. Aqui, deixa eu ver se pode. Aqui eu tenho que fazer o seguinte. 35. 36. Ah, mas aqui é o seguinte. Nem precisa, basicamente. 70, 70. É. Aí ele já, ele já fica na largura. Na largura certinha aqui já. Vamos ver agora o seguinte. É... Imagem. Por quê? Aqui, pessoal, eu gosto de deixar assim. Né? Calma, deixa eu só... Imagem. Eu quero que a imagem fique acima e o tracinho acima também. A imagem seria a nossa logo, basicamente. E abaixo um textinho de apenas quem somos. Certo? Deixa completo. Vem texto. É, centra centraliza todo o texto. A cor pode deixar preta mesmo. A fonte padroniza, pessoal, isso aí. Certo? Poppins. 300. Fica... Deixa eu... Será que fica muito apagado? Certo, aqui tá, tá, tá legal aqui. Pessoal, vamos voltar aqui nos posts, certo? Vamos voltar aqui nos posts e vamos duplicar esse post aqui, ó. É só vocês virem aqui duplicar. Vão, ele, ele vai ficar como rascunho. Vocês vão editar. É, coloquem um exemplo 2, só para diferenciar o nome. Publica. Ele vai, ele vai publicar o artigo. Ah, não, peraí. Atualiza e dá um refresh. Só para a gente ver essa questão aqui, ó. Certo? Se tá legal aqui. Pessoal, a estrutura é basicamente essa, certo? É artigos, os artigos mais recentes. Na próxima aula a gente vai estar tá deixando isso aqui tudo mais, mais, como é que eu posso dizer, deixando tudo isso aqui mais decorado, né? Vamos, 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 vamos aprofundar mais ainda. O que eu quero entregar para vocês é uma aula de estrutura e outra aula de de aperfeiçoamento e outra aula de decoração, a gente vai e decora, fica a critério de vocês aí também, cores, fonte, peso da fonte, tudo, é tudo a critério de vocês. Eu estou fazendo do modelo que eu faço geralmente, aqui eu quero mostrar só a estrutura para vocês, certo? De como é que eu faço, coluna, coluna ao lado, artigos, slide em cima, aqui vocês podem colocar, como eu já vi também, é, são três colunas de post, de artigos aqui, que são os artigos mais relevantes e só que só aparecem as imagens dele é bem legal também né dá para vocês verem isso aí no, no próprio no próprio site do Enerd né que é basicamente essa jogada que ele faz aqui ó o Enerd que é isso aqui pessoal
conjunto de, de artigos, só que sendo só imagem e título, certo? Para o pessoal identificar o que é, sobre o que é. E é isso aí, pessoal. Na próxima aula a gente vai estar tá deixando tudo isso aí mais bonito, né? Toda essa estrutura. Não vai ficar assim, pessoal. Relaxa, isso aí não vai ficar assim. Vocês vão ver como é que vai ficar. Inclusive, eu tenho um site pronto aqui que eu queria mostrar para vocês. Certo? Que é o Receitas da Minha Mãe. Eu estou finalizando ele, certo? Já era para eu ter terminado até, mas tive alguns imprevistos, mas eu estou terminando ele já para mandar para o AdSense. O blog é isso aqui, pessoal. Todo construindo em Elementor também. Olha como é que ele ficou. O esquema que eu falei para vocês. Artigo de um lado, coluna do outro. Olha isso, pessoal. Certo? Pessoal, na próxima aula eu vou estar vendo essa parte de decoração a fundo com vocês. Eu espero que vocês gostem, pessoal. Se gostarem, já deixa aquele like. Não se esquece de se inscrever no canal para mais novidades, mais aulas como essa. Certo? E bora viver de AdSense. Valeu!